mstari wa ishirini. Anasema jua lako halitashuka tena wala mwezi wako hautajitenga kwa kuwa Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako ya milele na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Haleluya. Na siku za kuomboleza kwako zitakoma. Majira mapya yakitokea kwenye uso wa nchi hakuna kilio, hakuna maombolezo. Naomba utulivu, naomba tutulivu, naomba utulivu. Hakuna kilio, hakuna maombolezo. Kwa hiyo, kwa hiyo nimesema kumbuka majira na nyakati ndizo zinazo control mbingu na kufanya maamuzi duniani. Na hapo tunapata vitu vitatu cha kwanza, dalili. Kwa hiyo dalili moja wapo unapoiona kwenye uso wa nchi, anasema kuomboleza juu ya nchi kutakoma. Jua lako halitashuka tena, mwezi wako hautajitenga tena. Bwana mwenyewe atakuwa nuru yako. Maana yake Mungu anapoitembelea na majira mapya anapotoka kwenye uso wa nchi, kuna roho ya uamsho inamwagwa juu ya uso wa nchi. Haleluya. Angalia, tuendelee kidogo. Tatu, ishara. Mwambie jirani yako ishara. Ishara zinaweza kuwa juu ya uso wa nchi. Ezekieli 32. Ezekieli 32. Ishara. Ezekieli 32 msari wa 7 na 8. Ishara. Anasema maneno haya msari wa 7 na 8. Anasema maneno haya. Nami nitakapo kuzimisha, nitafunika mbingu na kuzifanya nyota zako kuagiza. Nami nitalifunika jua kwa wingu. Wala mwezi hautatoa nuru yake. Mianga yote ya mbingu yangazayo nitaifanya kuagiza juu yako. Nami nitatiagiza katika nchi yako asema Bwana wa majeshi. Kwa nini ninaweka vitu hivi? Ili uone ya kwamba hivi vitu vinafanya maamuzi juu ya dunia. Mwezi, jua na nyota ambazo ni lango la majira na nyakati vina control mbingu na kufanya maamuzi duniani. Isaya 13. Isaya 13. Ule msari wa kumi na wa moja. Kwa hiyo swala la majira ni la kuangalia, angalia dalili, angalia ishara, angalia kwa makini haya ni majira gani. 13 ule msari wa kumi na kumi na moja. Anasema maana nyota za mbingu na matangamano havitatoa nuru yake. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake na mwezi utaacha nuru yake isingaze. Nami nitaiadhibu, nami nitawadhibu ulimwengu kwa sababu ya ubaya wake na wenye dhambi kwa sababu ya hatia yao. Nami nitaikomesha fahari yao wenye kiburi. Nami nitaangusha chini majivuno yao walio wakali. Kwa hiyo ishara katika uso wa dunia ambayo tunaweza kuona moja wapo adhabu inaweza kutoka kwenye uso wa nchi na adhabu hiyo inatoka kwenye majira na nyakati kwa hiyo ni jambo la kuangalia tunaposema nchi inaingia kwenye majira mapya angalia kuna vitu ambavyo ni vya muhimu sana kuviangalia bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe ukisoma ayubu 38 Oh Roho Mtakatifu tusaidie. Ayubu 38 ule msari wa 33. Anasema maneno haya. Je, unazijua amri zilizoamriwa mbinguni? Waweza kudhibitisha mamlaka yake juu ya dunia. Waweza kuita sauti yako mpaka mbinguni, mawinguni ili wingu wa maji ukufunikize. Unaposogea kwenye kumi na moja anasema, nikasema utafika mpaka mahali hapa. Na hapa mawingu yako yenye tapo yatazuiliwa. Je, umeiamuru asubuhi toka siku zako zilipoanza? Umeajulisha mapambazuko mahali pake? Yapate kushika miisho ya dunia. Waovu wa kungutwe wakawe mbali nawe. Kwenye majira mapya juu ya uso wa nchi, ni saa ya kukunguta waovu wawe mbali na mahame yako. Bwana Yesu asifiwe. 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 Katika majira mapya lazima ujifunze kuzungumza na anga na kulitamkia. Anga tunaloliona juu yetu lina vitu 
linajua lina mwezi lina nyota na vimepewa mamlaka ya kufanya maamuzi chini ya jua lakini viko tupu vinasubiri sauti yako vinasubiri ujumbe wako uende uviguse utamke neno na ndio maana ayubu anasema je umeiambia asubuhi yako umeitabiria asubuhi yako umeiambia neno asubuhi yako maana usipoiambia wengine wataiambia okay nauliza aga swali hili mara kwa mara wangapi wangapi wanawahi kuamka kuomba kabla wengine hawajamka nikisema wengine unawajua nikisema wengine unawajua wangapi wanawahi kuomba kuamka kuomba kabla wengine hawajamka kuomba na ukiamka unasemaje lazima ujifunze kuiambia anga uti nitakacho kwa giza leo maana anga liko tupu linasubiri ujumbe wako uende uiambia anga sikia neno la Bwana Bwana asema hivi linasubiri sauti yako linasubiri ujumbe wako Bwana Yesu asifiwe ngoja ngoja ndudi pale utanielewa vizuri kirudi pale anasema hivi anasema hivi ayubu anasema hivi ayubu pigilia mstari nikasema wenzetu adui katika ulimwengu wa roho wanatuwekea mipaka wanasema utatembea mpaka hapa lakini utavuka angalia anasema hivi nikasema utafika mpaka hapa lakini hutapita kuna watu wengi kwenye maisha yao wamewekewa mpaka kuna mahali wanafika hawawezi kuvuka biashara yako kuna mahali inafika haiwezi kuvuka uchochako kimefika mahali hakiwezi kuvuka una elimu zaidi ya wengine lakini wengine wanavuka wewe huwezi kuvuka kwa nini kwenye ulimwengu wa giza wana tabia ya kutuchorea mstari na kutuwekea mpaka akitumia lango la majira kwa hiyo ayubu anasema je je umeamuru asubuhi asubuhi tangu siku zako zilipoanza umeyajulisha mapambazuko mahali pake maana yake mapambazuko kuna position yanatakiwa kukaa hayawezi kukaa hiyo position kama hujayasemesha yakaa hiyo position umeiambiaje mapambazuko umeiambiaje kesho yako umeiambiaje kesho kutwa yako umeiambiaje mwaka kesho wako utamkie neno maana ule mwaka uko tupu unasubiri liachiliwe neno na ile neno liende likafanye kazi bwana yesu asifiwe Geuke jirani yako mwambie unasikia kwamba majira nyakati na dalili zinafanya maamuzi juu ya uso wanchi zinafanya maamuzi kwa kupitia dalili ishara na majira kwa hiyo lazima upate picha hii ni ishara gani haya ni majira gani na nini kikupa sacho kutenda okay Nilikwambia kwenye kitabu kile cha mambo ya nyakati wa kwanza 12:32 habari za kina Bizaleli angalia anachosema anasema hivi Wana wa Isakari wenye kujua majira na nyakati na yawapasayo kutenda kwenye majira na nyakati unaweza kujua haya ni majira gani kwenye uso wa nchi usijue ya kupasayo kutenda kwenye majira haya Nataka upige hatua ujue haya ni majira gani kwenye ndoa yako haya ni majira gani kwenye kazi yako haya ni majira gani kwenye biashara yako na ujue kikupasacho kutenda kwenye majira hayo na kama hujui ingia kwenye yale maombi ya aina nne anza maombi ya shukurani njoo kwenye maombi ya kimkakati ukimaliza maombi ya kimkakati njoo ya projection ukimaliza projection njoo ya protection ukimaliza Mungu atafungua kichwa chako ikueleze ni nini kikupasacho kutenda kwenye majira ngoja nikwambie ukiona nchi inaingia kwenye majira mapya kuna ishara utasikia wengine wanalia wengine wanafurahi na Tanzania nchi iko kwenye majira mapya kuna wanaolia kuna wanaofurahi. Kwa nini? Kuna watu waliokuwa naishi kiholela. Wanatakiwa kae mguu sawa, waishi kihalali. Hujanisikia. Hujanisikia. Tanzania pi wale iko kwenye majira mapya. Kuhamia Dodoma ni majira mapya. 
lazima wawepo waombaji watakaoomba juu ya majira mapya yanayotokea kwenye nchi badala kunungunikia nchi wangapi waombaji wananielewa wangapi wananielewa nchi ya Tanzania inapita kwenye majira mapya na ndio maana kuna kundi la watu ambao wanalia na kuna kundi la watu wanaofurahi kuna kundi la watu wanaomboleza na kuna kundi la watu wanashangilia kwa nini nchi iko kwenye majira mapya kule dodoma watu wanabadilisha hoteli kuwa apartment kwao ni majira mapya kwao ni furusa kule dar es salaam kodi za nyumba zimeshuka bei nashukuru Mungu arusha tuko constant haleluya ngoja nikwambie majira mapya yanapokuja kwenye uso wa nchi oh kuna wababa walikuwa wanakula mshahara mpaka wa marehemu Majira mapya yananyoosha vitu. Hawezi kuishi kiholela, lazima uishi halali. Na wale waliokuwa naishi kiholela, lazima wapige kelele. Walikuwa naishi kwa dili, mwambie jirani yako hakuna dili tena. Hakuna biashara dili tena. Na asiyefanya kazi. Kwa nchi iko kwenye majira mapya, kuna watu wanalia, kuna watu wanaomboleza, lakini kuna watu wanafurahi. Na kundi linalofurahi ni kubwa kuliko lile linalolia. Haleluya. Haleluya kama majira ndiyo hayo manake nchi inapaswa kuombewa Ngoja nikwambie majira mapya yalipotokea kwenye nchi wako watu walikuwa wanapata mshahara usivyo halali ghafla kila kitu kimerudi kwenye uhalali alikuwa na nyumba ndogo tatu anaziacha anarudi kwenye ndoa majira mapya yamerudisha watu kwenye ndoa zao lazima tumshukuru bwana Maana kama alikuwa na nyumba moja mbauda na nyingine sanawari na ya, ya ile halali njiro inabidi ya sanawari iachwe na ya mbauda iachwe arudi nyumbani maana kipato hakitoshi kugawanya kwenye nyumba tatu lazima arudi na mama akirudi usimulize baba ulikuwa wapi mwambie karibu tena haya ni majira mapya haya ni majira mapya haya ni majira mapya oh haleluya tatizo la kina mama anaanza mdomo nyamaza kimya sio wewe uliyemrudisha majira aliyoko kwenye uso wa nchi yamemrudisha ukifahamu hayo ukatembea katika hayo neema ya Mungu itakuwa juu yako haleluya haleluya wangapi wananielewa majira mapya angalia 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 unaposoma kwenye zaburi ya 19 zaburi ya 19 zaburi ya 19 Angalia ule msari wa kwanza mpaka wa sita. Mbingu za hubiri utukufu wa Mungu. Anga latangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana. Usiku utolea usiku marifa. Wala lugha wala maneno ya sauti haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao hata misho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema ameliwekea jua hema kama bwana harusi akitoka chumbani mwake la furai kama mtu alie hodari kwenda mbio katika nchi yake kutoka kwake la utoa mwisho wa mbingu na kuzunguka kwake hata misho yake wala hari yake hakuna kitu kilichosetirika nini tunachokiona hapa tunachokiona kwamba hivi vitu vimepewa mamlaka ya kutawala juu ya uso wa nchi na kama vimepewa mamlaka ya kutawala juu ya uso wa nchi ni vitu vya kuangalia sana kwamba haya ni majira gani maana vinatawala juu ya uso wa nchi na kufanya maamuzi lakini vitu hivi venye lango la majira vyaweza kutoa adhabu mambo ya walau 26 paka 20 vyaweza kutoa adhabu zaburi ya 121 msari wa sita vina nguvu ya kutoa adhabu ndio maana anasema jua lisikupige mchana na mwezi wakati wa usiku maana yake vina nguvu ya kupiga na vina nguvu ya kutoa adhabu juu ya uso wa nchi au juu ya mtu angalia mambo ya walawi 26 mambo ya walawi 26 anasema maneno haya mambo ya walawi 
26 msari wa 18 mpaka 20 anasema maneno haya tena ikawa baada hayo hamtaki kunsikiza ndipo nitakapowaadhibu zaidi mara saba kwa ajili ya dhambi zenu nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu nami nitazifanya mbingu zenu kuwa kama chuma na nchi yenu kuwa shaba na nguvu zenu mtazitumikia bure kwa kuwa nchi yenu haitazama zao yake wala miti ya nchi haitazaa matunda yake angalia ngoja ndudi tena nami nitakivunja kiburi cha uwezo wenu nitazifanya mbingu zenu kuwa chuma na nchi zenu kuwa shaba vina mahusiano vitu vilivyokuangani ukikorofisha duniani angali na korofisha ukikorofisha angani dunia inakorofisha vina mahusiano kwenye lango la majira vina uwezo wa kupiga anasema kwa sababu ya dhambi zenu kwa sababu ya kurudi kwenu nyuma kwa sababu ya makosa yenu nitawaadhibu lakini adhabu anayoitumia ni vitu vilivyoangani anasema mbingu yenu itakuwa shaba nchi yenu itakuwa chuma kwa hiyo majira mapya kwenye uso wa nchi yanaweza kuathiri nchi na kuathiri wakao juu ya uso wa nchi kwa hiyo ni muhimu sana kuomba kwenye uso wa nchi na kujua haya ni majira gani na nini kikupa sacho kutenda bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe hivyo usipojua haya ni majira gani kwenye uso wa nchi utabaki ukilalamika na kununika na mambo mengi yatakupita. Nchi inapoingia kwenye majira mapya, mambo mawili ni ukisha kusema hutokea. Kundi la watu wanaolia na kundi la watu wanaofurahi. Hiyo ni ishara juu ya uso wa nchi ya kwamba nchi hiyo imetembelewa na Bwana. Hivyo tunahitaji yale maombi tuyafanye kimkakati ili nchi iweze kuondoka hatua moja kwenda hatua nyingine lazima watu waanze kuombea majira lioko juu ya uso wa nchi kanisa linapofanya uchaguzi wa mkuu wake wa kanisa hayo ni majira mapya haijalishi amerudi yule yule kwenye kiti hiyo ni season mpya kanisa linapopata mchungaji mpya wa ushirika hayo ni majira mapya unapohamishwa kutoka ushirika moja kwenda ushirika mwingine hayo ni majira mapya kwa hiyo waumbaji wanatakiwa kushikilia ili asijakaja na mzigo. Na ukaleta uharibifu. Ukipata mtoto hayo ni majira mapya. Ukipata mjukuu hayo ni majira mapya. Ukifiwa kwenye boma hayo ni majira mapya. Kwa hiyo angalia mwanaisha mwanadamu yanatauliwa na lango la majira. Haleluya. Haleluya. Haleluya kama ufahamu ulize wale wenye watoto matineja ukiwa na watoto tineja hayo ni majira mapya hautapika chakula kama ulichokuwa unapika so unajua tabia ya tineja na kula havimbiwi nye shukuruni hizi shule za boarding zinawasaidia kukaa nao angalau narudi tu likizo <laughs> majira mapya yakitokea kwenye uso wa nchi na mama hajui ataanza kulalamika kwamba linunua mkate na umeisha. Anasema jamani tulikuwa tunakula mkate huu siku mbili lakini leo mkate umeletwa mkubwa sanne haupo. Ukimwona mama namna hiyo hajajua hayo ni majira gani. Majira mapya kwa kijana wa tineja anapiga mkate sile sitano. Kidogo eh? Akimaliza anapiga na uchi. Akimaliza akikutana na ndizi. Akikutana na mua. Na havimbiwi. Oh haleluya. Kwa hiyo walimu sikieni, wapeni watoto wetu chakula cha kutosha maana ni tineja. Oh haleluya. Kwa hiyo majira mapya kwenye uso wa nchi yanagusa jamii ya kawaida kabisa. Usipojua haya ni majira gani? Kaja nseme kitu hiki kigumu kidogo. Wana, wale wanaopata watoto wa kwanza. Watoto wa kwanza. Hayo ni majira mapya. Msipoomba sawa sawa mtoto anakaa katikati ya baba na mama. Na mtoto akikaa katikati ya baba na mama hiyo ndio inaanza kupata shida. 
watoto ni wageni watoto mnasikia kule nyumbani kwa baba zenu ninyi ni wageni siku moja mtaondoka na nyinyi mtaanzisha nyumba yenu kwa hiyo lazima utembee kwa adabu haleluya usipotembea kwa adabu utakuwa ovyo kesho na ndio maana tunatamani tumwengekee Yesu ndani maana Yesu ndiye anayetengeneza discipline ya mtu haleluya ngoja ngoja niondoke majira mapya kila mtu anamgusa kwenye maisha yake kwa hiyo lazima uangalie haya ni majira gani na nini kikupa sacho kutenda usije ukawa kama ile Hosea saba msari wa tisa unaikumbuka Hosea saba msari wa tisa unaweza kuisema kwa kichwa wageni wamekula nguvu zake na hana habari Mvizi imeonekana uko kichwani huko na huko na hana Kwa nini hana habari? Hakujua haya ni majira gani. Sikiliza. Kwa utaratibu wa elimu ya Tanzania kuna form 1 mpaka form 4. Ukicheza na majira yako uwapo shuleni, utapata hasara na utajutia kesho. Wako watu wanaotamani kusoma kama wewe hawawezi tena. Kwa hiyo ukiwa shuleni acha kucheza maraiti yes maraiti no maana ujui atangukia kwenye no au kwenye yes wewe unacheza tu maraiti yes maraiti yes maraiti yes bas oh haleluya sikilizeni watoto haya ni majira yenu ya kuwa shuleni soma kana kwamba utasoma tena wakati ninasoma wakati nasoma kwa bidii kuna jamali kwa anakuja ananiambia umetumwa na kijiji waambie ndio nimetumwa na kijiji Kwani ujui kwamba ukifaulu kesho ukiwa waziri kesho unasaidia na kijiji chote. Hapo anatuambia zelote unaosongwa una kusoma namna hii umetumwa na kijiji au umetumwa na kanisa ambaye hey, nimetumwa na kanisa. Wala sikukatisha tamaa waambie nimetumwa na kanisa, nimetumwa na kijiji na nikimaliza naenda kukitumikia kijiji na nitatumikia so kijiji na taifa lote litanifaidi mimi. Oh piga kelele kwa Bwana. Kwa hiyo majira ya kusoma niangalie niangalie ni majira ya kusoma usijiingize kwenye mambo mengine. Majira ya kusoma usiende shuleni na simu. Majira ya kusoma usimchokoze msichana wala msichana usimchokoze mvulana. Kila kitu na majira yake. Kila kitu na majira yake. Hakikisha majira yako unayatengeneza sawa sawa. Majira yako ukiyatengeneza leo yanatengeneza kesho yako ya nzuri, kesho yako nzuri. Ukiharibu majira yako leo, umeharibu kesho yako. Mgeuke jirani yako mwambie, tengeneza kesho yako. Leo. Mwambie haya ni majira ya kutengeneza kesho yako. Leo. Maana leo usipotengeneza kesho imeharibika. Okay, ngoja niwasaidie kingine. Usipopanga kushinda, umeshapanga kushindwa. Ngoja nisikia. Hebu sema. Yaani hakuna neutral gear. Usipopanga kwamba mimi ni mshindi, tayari wewe umekwisha kushindwa. Okay, ngoja nikwambie, kanuni ya wakimbiaji unaijua? Siku zote wanaangalia mwisho hawaangalii mwanzo na wewe umeshika kijiti unakimbia usiangalie unakoanzia angalia unakomalizia achievement tunaiangalia kesho kwa hiyo hiyo ni kanuni ya washindi hawaangalii wanakoanza wanaangalia wanakomalizia na akianza kukimbia haangalii nyuma alikoanzia anangangana kuangalia mbele kwa hiyo nakupa shauri usiangalie nyuma tengeneza kesho yako angalia mbele angalia mbele angalia mbele oh haleluya Haleluya. Haleluya. Ngeokea jirani yako mwambie haya ni majira gani kwako? Na je unajua alikupa salo kutenda? Hasara tulionayo ni kujua lakini usijue ikupa sacho kutenda. Haleluya. 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 Hmm. Nataka uone hiyo picha na itakusaidia. Nataka uangalie hayo mazingira yatakujengea discipline. Ukijua haya ni majira gani kwako? Hauta ka kizembezembe wala kivivu vivu. Unajua kwamba unakimbizana na muda. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi ninavyokimbizana na muda hapa. Kwa hiyo kwenye majira mapya ya nchi Mungu anainua kizazi kipya kuchukua nafasi. 
Majira mapya yanapotokea kwenye nchi Mungu ananyanyua new generation ili take place. Hiyo ni kanuni ya kijubili. Kanuni ya kijubili. Anainua kizazi kingine kuchukua nafasi. Kuna kizazi kinaondoka na kizazi kinachukua nafasi. Kuna ukurasa unafungwa, kuna ukurasa unafunguliwa. Na watu wengi hawajui nchi hii imeingia kwenye majira mapya. Wale wazee wanaongangana shauri yao. Kuna majira ambayo lazima ukurasa mmoja ufungwe, mmoja ufunguliwe. Usije ukakutwa katikati ya hiyo ya, ya, ya hayo mabadilishano kaa sawa sawa maana kuna kurasa lazima ufungwe kuna kurasa lazima ufunguliwe na kama hamuamini subirini election ijayo mwaka kesho mtaona new face kwenye kila nafasi new face new face kwa nini new face si kwa sababu ya mtawala a a inchi iko kwenye majira mapya kuna vitu vinatendeka kwenye inchi ambavyo si kwa sababu ya utawala a a ni majira shida ya watu wengi wanalalamika na kununika la badala ya kuomba. Kwa hiyo kuna baraka zitakupita kwenye kununuka na kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nakuhita aji vi vokila sa ha ni we seshe moko ozi naku Ji ita Yesu ye Yesu na kuhita haji vivyo vivyo kila sa ha ni we zeshemo kozi na ku jia Sikiliza kesho tutaanza mapema kwa sababu ni siku ya mwisho na tutakuwa na maombi maalum kwa watu wote karibu sana siku ya kesho tutaanza mapema walike wenzako wanaosikiliza kwa njia ya redio na kwa njia ya YouTube kwamba mwalimu yuko uwanjani na hakikisha kwamba unawahi tuanze pamoja tutakuwa na kipindi kizuri cha kusifu na kuabudu kesho hapa na kuselebuka na Mungu ametusaidia vumbi limepungua kwa tutaselebuka kesho hapa walike na wengine na wengine kwa ajili ya kesho simama kwa miguu yako Mungu ninakushukuru. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima ulionipa kuliachilia saa hii na majira haya. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Huu aminifu wako ni wa milele. Na kila aliyekukimbilia wewe amebaki salama. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao mwapa nafasi ya kuvumilia hata hali ya hewa hii. Mungu ninakushukuru. Ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Endelea kutusaidia kuelewa haya ni majira gani na nini kitu pasacho kutenda. Maana majira mapya juu ya uswa nchi yanatulazimisha kuomba ili tutembee sawa sawa na wewe. Shetani sikia, umewanyang'anya watu majira yao. Umewanyang'anya watu majira yao na nyakati zao umeziharimu. Ninakuamuru katika jina la Yesu achia maisha yao, achia nafsi zao, achia ndoa zao, achia kazi zao, achia biashara zao, achia mipango walionayo. Roho mtakatifu pita katikati ya watu wako uwasaidie na kuwatetea. Kama uko mahali hapa na wewe umekutana changamoto nyingi sana zikakurudisha nyuma. Na unataka Yesu akusaidie tena usimame kwenye majira mapya maana hata kuokoka ni majira mapya nyosha mkono wako. Unajua umekutana changamoto nyingi zikakukatisha tamaa na kukurudisha nyuma. Unataka Mungu aingilie kati upya maisha yako. Sogea hapa mbele tuombe pamoja. Sogea. Sogea. Sogea mara moja. Sogea mara moja. Sogea mara moja. Wewe nyosha mkono sogea mara moja. Sogea mara moja. Sogea mara moja. Haijalishi uko peke yako sogea. 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 Unajua nimepita kwenye changamoto nyingi sana na hitaji Yesu anisaidie. Aonekane kwangu kwenye majira haya. A, a, awe bwana wangu, nitembee pamoja naye. Niishi ni pamoja naye. Unajua umekutana na vitu vingi vikakukatisha tamaa, vikakurudisha nyuma. Na wengine walikuwa wameokoka wakarudi nyuma kabisa kabisa. Na sasa mbele yao ni giza, hawaoni mbele yao. Kila kitu kwao ni giza. Wanahitaji Mungu awasaidie tena. Mungu awasaidie tena. Alete neema juu yao tena. Watembee na Yesu tena. Wa, wa, waone furaha ya wokovu tena waone baraka za bwana tena na wengine wanapita mahali ambapo kwenye ukame 
wakavu wanataka wapate burudisho na neema ya Mungu iwe juu yao sogea tuombe pamoja sogea tuombe pamoja bado neema ingalipo bado neema ingalipo bado upendo wa Mungu ni wa milele anasema ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe ajaye kwangu kama ametusaidia tukatembea pamoja na yeye kwa uaminifu mpaka leo atakusaidia na wewe utembee unasikiliza kwa njia ya redio unataka kumpokea Yesu oh ni saa muhimu sana hii ni saa ya pekee ni saa ambayo imetusabisha tuwe na semina hii. Hii semina itakuwa na maana kama Bwana hatajizalia watoto. Waseme huyu na huyu nao wamezaliwa humo. Oh Mungu yuko hapa kukusaidia. Funika macho yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Funika macho yako. Kama unaweza kuweka mkono wako kwenye moyo wako, weka mkono wako kwenye moyo wako. Unajua maisha unayopitia. Unajua changamoto unazopitia. Unajua ya kwamba kuna kitu unahitaji msaada kutoka kwa Bwana. Bwana akusaidie kukuvusha na kuonesha msaada wake kwake. Usiache wala usinyamaze. Ngoja nikwambie hizo zote unazopitia changamoto ni za muda tu unavuka. Ngoja nikwambie hapo mahali unapopitia ukimpokea Yesu kuna hatua nyingine atakupeleka yenye furaha, yenye amani, yenye burudiko, isiyo na maombolezo, isiyo na kilio. Hebu sema kwa sauti e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakusihi. Ninakusihi. Kwa damu yako. Kwa damu yako. Na kuruhusu. Na kuruhusu. Uingie ndani yangu. Uingie ndani yangu. Unitakase. Unitakase. Unioshe. Unioshe. Kwa damu yako ya thamani. Kwa damu yako ya thamani. Uyafute makosa yangu. Uyafute makosa yangu. Uondoe uovu wangu. Uondoe uovu wangu na dhambi yangu na dhambi yangu isikae juu yangu tena isikae juu yangu tena ninakuruhusu ninakuruhusu acha yawe majira mapya acha yawe majira mapya juu ya maisha yangu juu ya maisha yangu nimeteseka vya kutosha nimeteseka nimetafuta msaada nimetafuta msaada kila mahali kila mahali sikupata sikupata jioni ya leo jioni ya leo nimejua ya kwamba nimejua msaada wa kweli uponyaji wa kweli baraka za kweli Mafanikio ya kweli yanatoka kwako. Yesu, karibu. Ingia ndani yangu. Uwe bwana. Na mokozi wa maisha yangu. Shetani, sikia. Umenionea. Umenitesa. Umenipiga. Umenidhalilisha. Lakini leo ninakulipa damu ya Yesu. Kwa kitu chochote unachonidai. Pokea damu ya Yesu. Iwe fidia. Ya chochote unachonidai. Maana nafsi ni mwangu leo. Namkaribisha Yesu. Hata wale akae. Awe bwana na mokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa. Futa jina langu. Kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu. Kwa kitabu cha uzima cha walio samehewa dhambi zao makosa yao na uovu wao na kama iko dhambi niliyoirithi ninaikataa leo na kama liko agano nililoingia kinyume na Mungu aliye hai ninalikataa leo nalivunja leo na kama yako makubaliano ya nguvu za giza ninayakataa leo na yavunja leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninakataa kila roho niliyorithi kutoka kwa lio nileta duniani leo kwa damu ya Yesu najiweka huru maana mimi ni uzao uteule mtu wa miliki ya Mungu. Asante Yesu. Kwa kuliandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu. Kwa kunikubali. Asante Yesu. Kwa kuniokoa. Asante Yesu. Kwa kuniweka huru. Sasa. Sasa. Mimi na wewe. Wewe na mimi. Siku zote. Siku zote za maisha yangu. Nikumbatie kwenye mbawa zako kwenye mbawa zako usiniache usiniache nitumie malaika nitumie malaika waniongoze waniongoze kwenye kila njia kwenye kila njia nitakayopita nitakayopita maana ukiwa pamoja na mimi maana ukiwa pamoja na mimi sitapotea sitapotea katika jina la Yesu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu na kwa damu ya Yesu amen amen umeshaokoka
na Yesu ni bwana na mwokozi wako. Yes. Ngoja niombe kwa ajili yako ili bwana akupe neema, bwana akupe ulinzi. Na kama kuna changamoto yoyote unayopitia kwenye maisha yako, bwana akuvushe. Kama kuna kitu kigumu chochote kinachopita kwenye maisha yako, bwana akusaidie. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mli hai. Sante kwa ajili ya upendo wako. Sante kwa ajili ya watoto wako hawa. Unajua changamoto wanazopitia. Unajua hali wanaopitia. Unajua walipokuwa wako dhambini, madhara yaliyotokana na dhambi, yaliyotokana na makosa, wametubu leo. Ni haki yao kupokea baraka. Ni haki yao majira mapya kuanza kwao. Ni haki yao neema Mungu kukaa juu yao. Katika jina la Yesu, roho ya uharibifu, mamlaka za giza, falme za giza, mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho hata simama juu yao wala juu ya maisha yao. Mungu damu yako Yesu ipite ikomboe nafsi zao, ikomboe maisha yao, ikomboe ikomboe mioyo yao. Kila mahali walipofungwa, kila mahali nafsi ilipounganishwa, isipo sawa sawa, ninaifungua kwenye hicho kifungo kilichounganishwa, isipo sawa sawa, imeunganishwa kwenye mila na desturi, iwe imeunganishwa kwenye uchawi, kwenye uganga, ninavunja hilo agano na vunja wa makubaliano katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu inawezekana amesimama kwa niaba yake na kwa niaba ya watoto wake e bwana msaidie avuke salama katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu kila mamlaka za giza na falme za giza na kila mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho na kila roho ya uharibifu haitakai juu yao wala ndani yao na chile ya damu ya Yesu acha inene mema juu yao inene msamaha inene ukombozi na kama kuna mtu aliye mgonjwa mahali popote ambako lango lake la maji jira limechezewa naachia damu ya Yesu ipite imponye naachia damu ya Yesu ipite imponye naachia damu ya Yesu ipite imokoe naachia damu ya Yesu ipite imsaidie kama kuna nguvu za giza zojificha mahali popote mapepo ya kila namna majini maimona makata subiana vibwengo kwa mamlaka jina la Yesu wachie watu hawa wamenunuliwa kwa damu ya Yesu kama kuna mtu aliye na udhaifu wote kono wako wa huruma kono wako wa uponyaji upite kwenye kila ugonjwa kwa na lake ukamponye wengine ni pressure wengine ni kisukari wengine ni kichwa kuuma e bwana wengine ni macho hayaoni sawa sawa bwana pita bwana pita pita na nguvu zako pita na uweza wako wengine ni kichwa hawezi kusoma sawa sawa kichwa kinawauma pita na uweza wako pita na nguvu zako we ni mungu unaye Uisha, we ni Mungu unayetakasa. Wengine ni uchumi wao, Bwana pita, wainulie uchumi wao. Katika jina la Yesu, kila mmoja anahitaji la moyo wake. E Bwana ukampe. Katika jina la Yesu, endelea kuomba. Endelea kuomba peke yako, endelea kuomba pia. Endelea kuomba paka kule nyuma. Omba, omba kile unachotamani Mungu akufanyie. Omba, omba, jifunze kuomba. Jifunze kuomba. Badala kuombewa, jifunze pia kuomba. Jifunze kuomba, jitamkie mema, jitabirie mema, jitabirie mema, jitabirie mema nakupa nafasi uwanja mzima jitabirie mema jitabirie mema jitabirie mema jitabirie baraka jitabirie mafanikio jitabirie baraka za Mungu ziweze kukaa juu yako karaba koshika ndaraba kosika rapa koshikiria ndaraba kosika tamka 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 sitakuwa chini nitakuwa juu sitakuwa maskini bwana utanitajirisha kwa baraka za rohoni tamka 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 futa maneno ulionenewa futa maneno ulionenewa kinyume na Mungu aliye Hai. futa kwenye ulimwengu wa roho futa kwenye ulimwengu wa mwezi futa kwenye ulimwengu wa jua na nyota futa futa maneno yaliyonenwa kinyume na Mungu aliye hai juu ya maisha yako wengine walinenewa maneno mabaya wengine walinenewa maneno ya kushindwa futa kwenye uso wa nchi futa kwenye uso wa nchi kama nchi iko kwenye majira mapya futa kila maneno yaliyonenwa kinyume na Mungu aliye hai wengine wakisema hautafaulu wengine wanasema hautafanikiwa kunguta 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 kila uovu kila maneno yaliyonenwa kinyume na Mungu aliye hai jikungute uo uovu jiweke huru kwa damu ya Yesu jiweke huru kwa damu ya Yesu jiweke huru kwa damu ya Yesu wewe si wakushindwa wewe ni wakushinda rapa koshikiria ndaraba kosaka biashara yako linanenewa maneno mabaya kazi yako linanenewa maneno mabaya futa 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 kwenye jua futa kwenye mwezi futa kwenye nyota futa 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 kwenye anga futa 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 kwenye maji futa kwenye nchi kavu futa 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 roho ya uharibifu roho ya uharibifu spirit of destroying futa 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 Rabaka shikanda rabako Rabaka karabako sika Rikanda rabako saka Futa 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 Katika china la Yesu Christo Nazareth Katika china la Yesu Enelea kufuta ayo maneno Enelea kujitamkia mema Katika china la Yesu Christo Wa Nazareth alia hai Tunachilia damu ya Yesu Christo Juu ya watu hawa ebwana Juu ya maitaji yao Katika china la Yesu Christo Uponyaji kwenye nafsi zao Uponyaji kwenye mili yao Uponyaji kwenye mifupa yao Katika 
katika china la Yesu Kristo uponyaji kwenye kila eneo la maisha yao na achilia damu ya Yesu Kristo ikalete uzima ikalete uponyaji katika china la Yesu katika china la Yesu katika china la Yesu malaika wako Bwana waende pamoja na watoto wako mahali mahali wanapoenda katika china la Yesu nguvu zako zitembee nao katika china la Yesu Kristo asante kwa ajili ya uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ni asante bwana Yesu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako ambazo umekuwa na pamoja nasi tangu tulipoanza siku hii ya leo tunaomba neema ya kula baraka zako e bwana zikatuatamie ninakuomba e bwana kwa ajili ya kila mmoja atakayeondoka mahali hapa e bwana usimpite wala usimwache piganie kwenye kila eneo e bwana wakati tunapokwenda kujiandaa kuingia majira mapya yesu tuandae vyema tuweze kuingia sawa sawa na kile ulicho kikusudia kwenye maisha yetu kwa utukufu wa jina lako mungu baba mwana roho mtakatifu tumeomba na kushukuru amen Amen. Basi Mungu akubariki wakati tunaondoka hapa nenda kifua mbele ukiamini kwamba Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yako lakini ukiamini ya kwamba maisha yako hayata kuwa kama jana hayata kuwa kama kipindi kilichopita lakini usahau kwamba siku ya kesho ni siku ya mwisho katika semina hii ambayo Mungu ametupa kwa mara ya kwanza sisi Walumen Ministry Tanzania kuwepo katika viwanja vya reli lakini usisahau kuwahi mapema kabisa tutaanza mapema sana ili tuweze kupata muda mzuri wa kufanya mambo mengi ambayo Mungu ametupa kwenye ratiba ya siku ya kesho. Basi mpaka hapo kesho Mungu akubariki. Heshima na utukufu